ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಇಂದ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೇಮಕಾತಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಣಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದನ್ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಎಚ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿವಿ ಎಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಎಚ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಭಿಯಂತರರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಭಿಯಂತರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಗ್ರೋನಮಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಎಂಐಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಸಿಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಟಿಡಿ ಟಿಟಿ ಡಿಟಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿರಬೇಕು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ತಾಂತ್ರಿಕಾದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಿವಿಲ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ ವಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೂ ಅಂಡ್ ನಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಲವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ ಮೂರು ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರ್
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಖರೀದಿ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ ಎರಡು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದರ್ಜೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಸಿಎ ಬಿಸಿಎಸ್ ಐಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ
ಚಾಲಕರು ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಹದ್ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೇರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಎಲ್ ವಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಎಂ ವಿ ವಾಹನ ಚಾಲಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಂ ವಿ ಲೈಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಎಂ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೋಟಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಚಲನ ಪರವಾನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪಿಯುಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇತರ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸತ್ತದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನಂತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಡಿಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಪ್ರವರ್ಗ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಧಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಅವಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಟಿ ಯು ಎಂ ಯು ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಒ ಒ ಪಿ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಂದು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜ
ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಜರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ನೂರು ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಸಹಕಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಐವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ